马上放你下来。你要是能走，我肯定不抱你啊！我去收拾一下卫生间。臭小子，去啊！来了来了。郝小姐，我可以进来吗？我听玉薇说你摔伤了，就想来看看你。啊，你客气了，其实没什么。虽然玉薇已经来看过你了，但我觉得，既然以前你们关系那么好，作为玉薇的未婚妻不来看看你，我的心里过意不去。我这也不是什么大伤，一点小事儿，劳你费心了。我心里还觉得过意不去呢。别这么说，我和玉薇呢，马上就要结婚了，所以她的朋友啊，也就是我的朋友。你们的事呢，玉薇也都跟我讲了。不过她说那都已经过去了，相信对你来讲也是一样吧。林小姐，你不用跟我说这么多。你们俩之间的事情跟我没有任何的关系。啊，你误会了，我是想说，我和玉薇都很关心你。也希望我们的爱情能得到你的祝福，那我祝福你们。你的意思我懂，其实你大可以放心，因为我是有男朋友的人。李昂，李昂，快出来！哎，啊，你你不是上次同学会的那个？他上次不是别人的男朋友吗？啊，上次同学会那是个误会，我想我自己的私事不用向你解释了吧。任小姐，我今天有点累了，我想休息一下。你看，啊，那当然，那你好好休息，我下次再来看你。对了，任小姐，那个水果你拿走吧，我对水果过敏，不好意思啊。哼，都怪你，每次碰到你都没有什么好事情发生。你看你这么一来，这一波波想气死我的人。真是络绎不绝啊！这也能怪到我？我是好心来照顾你的，真是好心没好报。哼，好人，行行行，你们都是好人，就我郝丽人一个是大坏蛋。女魔头不是坏人，还有谁能是坏人？你说什么？嗯嗯，没什么，真的没什么。郝总监，你怎么可能是坏人呢？连小木都夸你是全天下最善良、最漂亮的姐姐了，她真的很喜欢你。就知道花言巧语哄女孩子开心，你这套泡妞的本事在我这儿没用。说实话，你这人真是太难伺候了。说你不好吧，你不高兴；说你好吧，你又觉得我花言巧语，这不是难伺候吗？你存心气死我算了。啊，不不不，不是，我是想向您表明我的志愿，就是郝总监再难伺候，我李昂。也一定会尽心尽力的服侍好您，绝不让您有半点不高兴。就你这个吊儿郎当的样子，鬼才信你说的话呢。那个，跟你商量个事儿，你看怎么样？说。郝总监，你看我呢，完全是抱着一颗为人民服务的心来的。我说的是真的啊，你想想看，我现在呢正在找房子。而你也需要人照顾，我可以帮你做饭、洗衣服、打扫卫生，还可以给你端茶倒水。如果你累的话，我还可以帮你捶背加按摩。要是你困了的话，我还可以……哎，打住打住！我困了，你还可以……啊，别往歪处想
。我是说，我还可以帮你铺床，所以呢，我的功能是数不胜数的，我可以为你做很多事。我可不需要别人照顾，我一个人挺好的。你无家可归，跟我有什么关系啊？想搬进来住，你想得美！啊，侯总监，你再考虑看看吧。你想我为房子发愁，你需要人照顾。我搬进来还可以帮你分担房租，这可是很好的一笔交易啊！我生病了，听我哥说是心脏病。哎呀，这么多钱你就真替他还了？我真怀疑你们俩现在什么关系。我和岳薇呢，马上就要结婚了，你们的事呢，岳薇也都跟我讲了。不过他说那都已经过去了，相信对你来讲也是一样吧。你的意思我懂，其实你大可以放心，因为我是有男朋友的人。侯总监，侯总监，刚刚说什么？啊，我说这是一个一举三得的好主意，你为什么？不同意，我我同意啊。嗯，不过我有个条件。条件是吧？我就知道没这么简单。你说吧，什么条件我都答应你。除了给我当保姆，你还得给我当一回演员。又当演员？我都跟你做三回了。你不是说什么条件都可以答应我的吗？好吧，这次你要我怎么演啊？做我的男朋友。又是男朋友。上次小慧都生我好长时间的气了，这次又演不太好吧？你不也算了？走走走走走走走！啊，好吧好吧好吧，这次还是上次的要求，你记住了，小慧不能知道。我比你还不想让他知道。好吧，不过我也有要求的，不陪聊，不陪喝，不能陪睡，不许裸聊。亲嘴，不许搂腰。郝总监，你从刚才就在那神神秘秘的写什么呢？合租协议书。第一条，李昂在公寓中必须严格遵守好利人制定的住房规则，不得违反。第二条。公寓必须保持干净整洁，李昂的私人用品不得出现在李昂的房间之外。第三条，李昂在公寓租赁期间必须负责所有的打扫、整理和做饭、洗衣的工作，并且必须通过好利人审查合格才算。嗯、第四条，李昂在公寓租住期间需在余威和任月面前扮演好利人男友角色。第五条。不得被其他人发现李昂住在好利人家的事。好利人需要李昂时，李昂必须马上出现；好利人不需要李昂时，李昂必须马上消失，连呼吸都不可以留在空气之中。第六条，李昂在公寓的租住期为三十天，试租期为十天，在这个期间。如有违反其中任何一条，李昂必须马上消失。总觉得少了点什么。你说什么？都已经这么多不平等条约了，还差什么？哼！未经我允许，不许报复。哎，算了算了算了。这哪里是合租嘛？我觉得我好像是自投罗网，跑到了魔教圣地了。那你还租不租啊？哎，我当然租了，就关键是魔鬼还是什么？我李昂绝不退缩。
哥，你慢慢吃，我去丽人那儿给她送鸡汤去。妈，啊，我跟你一块儿去吧。我好久都没见着姐姐，我都想她了。嗯。舅舅，你不跟我们去啊？我去干什么？这么大的事儿，她都不跟我说。自己要出去住了，出了事儿也得自己担着。舅舅，那哥送我们，您慢吃啊。啊，爸，我送他们一下。嗯。哎，给我看看。这是我的，从来都没有给别人看过。还想不想租啊？嗯？那你在哪拍的？十几岁的时候，去我们家附近的学校，无意间看到这个画面挺美的，就拍了。后来每次去都能看见他，就每次都拍。干嘛只拍人家的背面，嫌人家正面丑啊,啊？不是，我觉得每个人都能看到这个世界所有的角落，除了自己的背影，所以我喜欢拍背影。家呀？怎么可能啊？他不是摔了，他能去哪儿啊？那为什么不开门？没准他屋里有不能让你看见的人呢。谁会在里面啊？嗯，面馆的儿子呗。面馆的儿子，但是 love 的摄影师啊。你是说李昂？妈，你看，连我哥都知道了，我姐这回是要出大事儿了。你别瞎说，我给他打个电话。他怎么不接电话呀？喂，丽人呐。喂，姑姑，听说你腿摔了呀？哦，我没事儿，我都跟天娜说，让她别跟你们说，别让你们担心了。能不担心吗？摔得厉害吗？啊，我这伤两天就好了。哦，我们就在门口呢。我们刚才敲门，你没听见吗？我在朋友家呢，不在家。哎，我们还给你带了鸡汤啊，汤，汤你就放在楼下保安室。嗯，我回家再拿。那你别忘了去取啊，自己当心。哦，好好好。他没在。不可能。怎么着？你还想把门撞开啊？好一人，你就开门嘛，我们都在门口站半天了。你怎么了？他不在家。我们要进去也不是没有可能。我们刚来的时候，小区门口不是有个二十四小时锁店吗？我们就跟他说，我们一家老小散步忘拿钥匙了，他肯定就帮我们开门了啊！实在不行，我们就打幺二零，就跟他说里面有人晕倒了，破门进去也不是没有可能。哎呀，赶紧走吧，太晚了。我们还得给你舅舅报个信儿呢，要不他也睡不着觉。行了，天哪，别折腾了。等会儿，等会儿，我发个信息啊。
你说他是？姐，我知道你在里面，而且我知道那个咖啡馆小帅哥也在里面。你想要怎样？不想怎么样啊？我本来可以很容易就进去的，不过我觉得为了表示对你的尊重，我们还是要谈一谈。你明白我的，我向来不喜欢人家威胁我的这一套。我只是觉得有些事情要跟你谈一谈，你知道。要是让舅舅知道这个房间大半夜有男人，这个后果是很严重的。嗯，谁来听听啊？退出 OM 的合作！你做梦吧！那不然，嗯，把你的咖啡馆小帅哥让给我好了，让他到脖子做摄影师。你要是真看上我们 Fashion Life 里的这种次品，我也不介意啊。不过得看人家愿不愿意了。你愿意就行，你知道男人在我这儿一般都不成问题。啊、哦，还有一个附加条件，就是允许我随时出入你的办公室，让你那个三八男秘书不许管我。同意。成交。定。妈妈，经我的确定，我姐肯定不在里面。我们现在可以走吧？哎，你说你毛毛躁躁，你有毛病啊你！在这干嘛呢？好，看报纸呢。你什么时候练的火眼金睛啊？你这不开灯也能看报纸啊？哥，你放心，丽人好着呢，她在朋友家玩呢。她爱干什么干什么，跟我没关系。哎、这也太神奇了吧！世界好无聊，还好有舅舅。赶紧行了，你走。预备哥，这次这个魔术表演会会不会像那个明星演唱会一样啊？不会的，这次的魔术秀是一个小型演出，人并不多。哦，衣服已经给你准备好了，再过一会儿啊，脖子杂志社就会过来给你采访了。嗯，告诉他们，时间不要太长。放心吧。哎。同学会才刚见过，记得吧？我当然记得，金融界巨头郝亚军的外甥女，还调查我，功课做得挺足的嘛。我哪敢调查你啊？上次同学会，是你们班长说的。啊、嗯，那你也应该知道，你的初恋好丽人就是我姐吧？不知道也不奇怪。我姐很少跟别人说家里的事情。我没想到你们是这种关系。没想到的事情多了，旋转木马八音盒，我姐二十四小时都听着。哎呦，看着我都心痛啊！我都不知道你当初是怎么了。你想出国留学，一走了之，全校都知道你把我姐给甩了。现在好不容易回来了，带回来一个未婚妻，而且同学会还一起参加，我真的不知道你是怎么想的。对不起，我没想到丽人她。他这么痛苦，这不是痛苦，是恨。要够我，我也恨你。当时，我又有难言之隐，离开那是没办法的事情。如果现在，我能为当初的错做些补偿，让我做什么我都愿意。哎呀，都这样了，还能怎么补偿啊？要不然你就做一期跟好的人的感情专访吧，没准有一天他看到的时候，还会感动呢。哦，你别误会啊。只是谈一谈你们煽情的部分，谈一谈过去浪漫的那一块这样也是为了拉近你跟粉丝之间的距离。而且我们又不指名道姓的，应该没什么问题吧？我，那我们就开始。嗨，还没结束呢。快了。啊。那谈谈你现在的感情也可以。今天先不谈这个吧。我觉得也是，还是谈初恋会比较合适。而且初恋，更加容易想起美好和感动，这也是我们杂志社需要的。你们杂志不是一直都很高端的吗？怎么突然问起这种八卦的问题来了
我未婚夫已经说了，不谈这些事。我们还有事。他是说不谈你跟他，但是没有说不谈初恋呐、啊。雨薇，这种无聊的杂志不做也罢，咱们走，别在这儿浪费时间了。于大魔术师，你未婚妻还兼职做你经纪人啊？难怪你这媒体宣传做的实在是不怎么样，都让他给屏蔽了。你说你这也不让问，那也不让踩的，那要我们记者干嘛呢？你要光拍几张照片，你也不是男模呀。算了，今天就先到这儿吧。那行，就先这样吧。能接受你的采访已经很给面子了，怎么能这样对待你的采访对象呢？这是你的工作，没有认真的态度，还在这儿对别人人身攻击，你有没有职业道德？你也知道这是我的工作，那你瞎捣什么乱呀？怎么了？听到初恋，不高兴，吃醋了。你那么小气，怎么做名人的老婆呀？余威现在有名儿，他不属于你一个人，他是属于大家的。如果你不喜欢他抛头露面，你就把他锁在家里就好了。我招你惹你了？你这样说我，于大魔术师，我先走了。你要想好了，给我打电话。说够了吧？不采访不就行了吗？你怎么了？我不是告诉你，我今天排练很晚吗？你还过来？我想陪陪你。以后我排练的时候，你就不要过来了。你生气了？就因为我不让你接受那种八卦采访？他们问的都是什么问题啊？那是想爆你的料，我不会让你上当的。我自己的事情，我知道该怎么做。我不是跟你说过多少次了吗？不管我做什么事。我都是有分寸的，怕什么呢？不过是一次采访而已，我真不明白你到底怕什么。我，我有什么可怕的？我这是为你好，我不想让你受那些流言蜚语的影响。你怎么就不明白呢？你是怕给你自己带来困扰吧，小月？你是不是太敏感了？谁没有过去啊？我有，难道你没有吗？没错，我有。我的过去除了我妈，还有一个冷血无情、连抱都没有抱过我的爸爸。我妈不在以后，我的世界就只有你，也永远只有你。你根本就不懂这个肉特别好吃，我煮过之后再炒的，你尝尝嘛。我不吃肉。你是素食主义者，还真没看出来呢。就你那眼神，你能看出点什么呀？我看人可准了。那，我告诉你啊，我觉得那个余威看起来不太舒服，他那个未婚妻看起来也很不舒服。那你看谁舒服呀？我最讨厌在别人背后评头论足的人了。嗯，我不是对他品头论足，作为我的上司。我劝你啊，赶紧找个好男人嫁了吧，别总盯着别人碗里的了。你什么意思啊？谁看着别人碗里的了？你怎么说话呢你？同学会的时候，你看你们两个人的眼神儿，一看就是有过层。你还好意思说？都是你跟你那个小女朋友害我被别人说成小三，我都没跟你计较，你还好意思跟我说？啊、真的吗？
，你不吃了？快点吃，吃完记得打扫卫生。浪费了。再等会儿吧，你。好了没有你？你哎呀，求你快出来吧，我坚持不住了。马上，马上啊！你是谁呀、啊、你？你怎么在这儿啊？你怎么进来的？哎，丽人，丽人，姑姑，哎，姑姑，你怎么来了？哎，他，他是谁啊？嗯，他，呃，他好像是来修厕所的啊？啊，不是，我们家马桶坏了，是来修马桶的。哦，现在修马桶的都这么时尚啊？是吧？嗯，刚入行的，刚入行的。你都吓死姑姑了！你怎么回事、啊？哎呀，你看我现在不是挺好的吗？走路自如。哎呀，姑姑，那你，哎呀，你怎么又带这么多东西啊？哎，快快快！哎，哎，你愣那干嘛？修马桶去啊？哦，哦，啊啊，对对对，嗯，哦，有点怪怪的。丽媛，这菜都是你做的。你上成这样，怎么做的呀？哎，姑姑，你看，我这个脖子不能动吧？但是我手脚挺利索的，你看。哎，啊，别别别别别，那也不行。姑姑已经给你煲了汤了，想喝的时候热一下就行。啊，哎，明天姑姑再给你送。哎，不，姑姑不用了。哎呀，你看这些东西吧，我都会做。这伤筋动骨一百天，要静静的养。丽人啊，听说你跟什么木木面馆的人在约会了？没有，姑姑，你你听谁说的呀？谁这么八卦呀？不可能，不可能，怎么可能呢？好好好好好，没有就好。姑姑相信你，咱们家的孩子一定要找个好人家，什么木木面馆，档次也太低了。嗯。哥。嗯。社长。去。是，你有事就话。我跟你说啊，名人专访，你给我好好做。提起这名人专访，我就来气。你说这个余威，嗯，我采访他，他未婚妻在那碍手碍脚的。还有啊，这陈小鹏更过分，一般名人专访，他们都特别积极配合，特别给面子。你说他怎么回事啊？爱答不理的，他是不是还在记仇啊？肯定在为蹭车的事儿还想着呢，小心眼儿、啊、他。行了，我看就是你小心眼儿。小鹏这个人我太了解了，他对专访啊、宣传啊什么从来都不上赶的去做，创作在他心里才是第一位的。我向你保证，他绝对不是针对你，你就别在这儿自己跟自己过不去了。是吗？嗯。那你怎么知道人家在想什么呀？哎，哥，你说这有点破才华的人，怎么性格脾气都那么古怪啊？慧武以前还把他当偶像，相见还不如不见呢。行了，你一个女孩子家的，在我面前撒撒气就算了，在外人面前可不能这样。好，我知道了，我好好采访他，我气死他。儿子，你们研究生的课程是不是特别紧张？最近你回家的次数都减少了，刚才你爸爸还问呢。也不知道你在学校的伙食怎么样，妈，我都二十四了，你们就别操心了。那这我就放心了。你还真放心呀？你自己的儿子还不了解啊？他从来都是报喜不报忧的。有时间啊，我们还是过去尝尝。妈，你你要干嘛呀？哎呀，我到你们学校，你应该感到骄傲啊！你这么优秀，是我培养出来的。哎，你看。就像岳飞的母亲，我就是李母啊！哎呀，行了，别添乱了，你让儿子在那安心的学习不行吗？看什么看呢？哼！儿子，啊，最近小慧怎么没来呀？你们吵架啦？没事，我跟小慧挺好的，最近我俩都很忙。哎呀，这小慧呀、啊，我就是喜欢，漂亮，聪明。伶俐、知书达理，我怎么看怎么顺眼。<笑>要不等你毕业以后，就把婚事赶快办了吧。哎，干嘛非要等到毕业呀、啊？到了法定年龄，他就可以结婚嘛。先把证给领了，毕业之后
，就办个婚礼，那多好啊！对呀，我怎么就没想到呢？哎，赶快去跟小慧的爸爸妈妈商量一下啊！他爸爸妈妈不是喜欢你吗？直接安排我们双方父母见面。呃，他父母大老远还要跑来，不太方便吧？婚姻大事，双方父母不见面那哪行啊？再远也得见面。要不这样，我和你妈过去，我们去看他。我们去看他，一块儿去。哦，好了好了好了，爸，妈，我求你们了，最近课程实在是太忙了，过一阵再说，好吧，好不好嘛？我去看看小莫。嗯，还是得咱们去。那当然得去了，咱们是南方，咱们应该讲理，是吧？咱们大度一点，先去看看。带点礼。好，哎，我告诉你，我先给他们做一顿片儿串。进来，哟，大美女啊，来，请坐。坐。不好意思啊，一直录歌到现在，这么晚了还辛苦你。没事，开始吧。你以前一直都在国外，怎么突然想到回来发展、啊？现在祖国这么好，对于我们所有的事业，包括艺术。到楼下了，那好，等我一下啊，我一会儿下去。好，再见。好，好吧，反正你也有事儿，今天就先这样。如果有什么需要补的，我再打给你。这是我回国以后第一次把我所有的资料跟媒体说，你要想一想怎么感谢我呀？宣传这种事情都是双赢的，应该你感谢我才对。<笑>好了好了，我认输，我知道你的嘴上功夫太厉害了。<笑>那我先走了。哎，方主编，问你个问题：你每天都这么无忧无虑、大大咧咧、开开心心的吗？你没听说过一句话吗？不要为没有发生的事情烦恼。我还有活泼、美丽、可爱、大方的一面，慢慢发现吧。不用送我了，拜拜。<笑>还生我气呢！过来，我保证以后不那么冲动了。算了，这件事不能再提了。那这次你的魔术秀，我就不陪你去了。我要去给我的姥姥还有姥爷上坟。如果这次秀的时间没有定下来，我一定会陪你去的。但是这个时间是赞助商定的，我也没办法。哼，没关系，只要是你的工作啊，我都能理解。嗯，好。对了，有你爸爸的消息了吗？嗯，不确定，但我想。快了。
你把工资都存了？哦，留几百块就行了。听说相机的钱就全花完了，那么多钱你哪来的？问朋友借的，所以现在攒工资还给朋友。向谁借的？我认识吗？那个，问大毛的朋友借的，他帮我借的，没利息。还是不要了吧。哎，怎么是你啊？哎，小泼妇逛街呢。你说谁是小泼妇？你别误会啊，我不是那个意思，我就觉得你参加同学会吧，差点把场子都给砸了，特勇猛，特可爱。我不是便宜啊。我女朋友并不是你想的那样，请你以后要懂得尊重别人。哦，是是是，应该尊重，应该尊重。对了。同学会，我剪的礼服是不是你给挑的？我就觉得嘛，特别有品味。哎，你帮我看一下，这两件哪件适合我啊？哟，这个好看耶！不过不适合你，服务员，让我试一下。你干嘛呢？这是我先看上的。那好吧，那你买吧。小姐，这件衣服只有一件，你需要试吗？小慧，这件衣服太贵了，别买了，行吗？不行，今天这身衣服我非买不可。哎，亲爱的，这衣服你看它哪儿好啊？啊，这么短，这么薄，哟，六千多块呢，真没这个必要。哎，我跟你说，你看那边，啊，你过来，你看，就是前面那个路口。左转、右转，再下那个地下商场，那儿的衣服特别适合你。我跟你说，全身上从头到脚加鞋子一块才一百多块钱。你看，他的内友说我了。让他说嘛，咱们又不会掉块肉。我不管，我不管，这不是钱的问题，这关乎到我的面子。你要是不是，我就先试了啊。服务员，除了这件都帮我包起来。小慧，你也知道，我没什么钱，还要还相机的钱，我手上就这么多了，还要给小木留着看病的钱呢。我不管，我不管，这是钱的问题吗？他都那么对我了，你就忍心看我下不来台？可是顾面子也要量力而行的。跟你在一起以后，我就没有吃过一顿好的。过节过生日，你也没有送过一件像样的礼物给我。今天无非让你给我买条像样的裙子，至于这么困难吗？你一点都不懂我。我们出去吃饭。过节哪次不是征求你的意见？你也过得很开心啊，现在怎么变成我不疼你了，小辉？你太过分了。哦，梁，哎，这东西我不要了，要是你自己试吧郝丽人，我刚刚看了一场好戏，你猜主角是谁？我没兴趣，挂了。哎，你别挂呀，就跟咖啡馆跟你拉手那小帅哥有关系。不关我的事儿。哎，我跟你说啊，刚才我用一件衣服让他们吵起来了，估计很快就会分手了。你有机会来，跟我有什么关系啊？就你最八卦。喂，没有礼貌